ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബീറ്ററോ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് തിളപ്പിച്ച പാലൊന്നുമല്ല സാധാ പാൽ തന്നെ അതും ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ടില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റൗ ഉമ്മലാണ് വെച്ചേക്കണം പക്ഷേ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ടില്ലാതെ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതേ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ വെച്ച കൂട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്കാവേണ്ടത് ഇത് കൈയെടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മൈദ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ അതേ ഇത് ഒരു വിധം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാവുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മിക്സ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഫോൾ പേപ്പറോ ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന ബട്ടറാണ് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും കൂടെ വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ലൂസായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തതാണ് കണ്ടില്ലേ ബട്ടർ നല്ല ഇതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇച്ചിരി നേരം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ആ മഞ്ഞ കളർ മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ ഈ മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഞാൻ
നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്താലും ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതോടെ എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും വാങ്ങ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ല അലിഞ്ഞു പോവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്